Í þorpinu á Vopnafyrði eru margar slýsagildrur, því víða stendur byggði nánast á bjargbrún með hátt fall niður í fjöru. Ráðist verður í aðgerðir til að bæta öryggi eftir skelfilegt slýs í síðustu viku þegar hún kona hrapaði til banna. Réttur mánuður er þar til pólverjar ganga að kjörborðinu í þingkostningum. Haldi stjórnarflokkurinn, lög og réttlæti, völdum, erði það í fyrsta sinn síðan 1989 sem sami flokkur er í stjórn þrjú kjörtímabili í röð. Til skoðunar er að flytja hæstarétt í safnahúsið og að landsréttur fái hús hæstarréttar. Leysa þar húsnæðisvanda dómstólana. Nýtt ári í tímatali gyðinga hefst við sólsettur í kvöld. Rabbini gyðinga hér á landi segir hátíðahöldin snúast um innri ró og að matur leiki stórt hlutverk. Mikið erum dýrðir í Svíþjóð þar sem hálfrar aldar kríningarammæli konungsins er fagnað. Formaður sænska félagsins á Íslandi klæði sig upp og skálar af þessu tilefni. Gott kvöld. Opnafjörðarhreppur hefur gert öryggisráðstafanir við kletta þar sem ung kona hrapaði til bana í síðustu viku. Önnur kona meitist við fall nokkrum dögum síðar. Víða í þorpinu eru háir klettar í sjó fram og ottvitinn vill bæta öryggi á fleiri stöðum. Segja má að þorpið á Vopnafjörði standi á ystu nöf, klettarnir í fjörunni eru fallegir en hættulegir og víða í þorpinu liggja sakleysislegir grasbalar fram á brún með hátt fall niður í fjöru. Við smábátahöfnina þar sem ung kona lést hafði verið komið fyrir bekk fyrir ofan klettana. Nú er bekkurinn skreittur blómum og kertum og ímsu öðru til minningar um víjólettu mítúl. Hún var 26 ára fótboltakona frá Moldófu og leikmaður einherja og lést eftir fall niður í fjöruna að fara nótt 4. september. Eftir slýsið jókst umferðum staðin og sextögum síðar fjöll önnur kona niður klettana en slapp lítið mitt. Sveitarfélagið hefur nú brugðist við. Fyrsta sem við gerðum var að setja upp svona tólmagirðingu eða svona reipið þannig að fólk sé bara mjög meðvitað um hættuna sem getur verið þarna. Og það er fyrsta sem við gerðum. Og næsta dagskrá er auðvitað bara að fara í að skoða hvort við munum bara ekki setja upp girðingu þarna. Mannhelda girðingu. Vopnfyrðingar og samherjar í fótboltanum myndust víjólettu á minningarstund í Vopnafjörðarkirkju fjórum dögum eftir slýsið og kveiktu svo á kertum á fótboltavellinum. Slýsið vakti bæjar búa til meðvitundar um hættuna í þorpinu. Það eru náttúrulega tiltalega margir staðir í þetta vopnafjörð sem eru farihuga verður eins og bara meðfram hérna strandlengjunni er mikið af svona klettum. Flesti vopnfyrðingar eru bara mjög meðvitaðir um hættuna sem þar er. Ég held að við getum aldrei farið í það að girða allt saman hérna af en við þar sem við erum með útsýnispalla eða bekki þar verðum við bara að skoða það að setja upp svona keðjur til þess að fólk sé meðvitað um að fara ekki og nálægt bakkanum. Hörð og óvægin kostningabarátta stendur yfir í Póllandi þar sem réttur mánuður er til þingkostninga. Haldi stjórnarflokkurinn, lög og réttlæti, völdum Er það í fyrsta sinn síðan Póland varð líðræðisríki árið 1989 að sami flokkurinn er í stjórn þrjú kjörtímabil í röð. Stjórnar andstæðan eigir hins vegar möguleika á sigri í þetta skiptið. Lög og réttlætið hefur haldið um valdatöfmanna í Varsjá síðan 2015 þegar flokkurinn náði hreinu meirahluta í báðum deildum pólska þingsins. En undanfærin ár hefur stjórnarflokkurinn þurft að reyða sig á stuðning smæri flokka á hæri vegnum og aukið fylgi lítils öfga hæri flokk sem kallast Konfederasia gæti ógnað þessari stöðu. Konfederasia er ekki parti af prótus af þeirra jöng, mestli mæl. Þessu í þessu kvöldum 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 kvöld Sterk útkoma flokksins í kostningunum eftir mánuð gæti leitt til þess að stóru flokkarnir tveir, lög og réttlæti og borgaravettvangur sem er í stjórnarandstöðu nái ekki að mynda meirihlutastjórn. 
leiðtogi borgaravettfang sér Donald Tusk fyrir um fórsetisráðara Póllands og fórseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins. Þessir tveir flokkar, borgaravettfangur og lög og réttlæti, hafa verið ráðandi í pólskum stjórnmálum síðan 2005. Á sama tíma hefur pólitísk umræða í Póllandi orðið harðari og óvagnari og það hefur sést ljóslega í kostningabartanni undan farnarvikur. Og ekki aðeins það heldur hefur saga Póllands undan farna áratugi og aldir en þá sterk áhrif á stjórnmálin í Póllandi í dag, segir Jaroslav Kuis. Hann er þektur stjórnmálaskýrandi og rithöfundur. The trauma of losing sovereignty and in fact of being wiped off the map is something that haunts Polish politics up to the day. The government reads today's foreign affairs through the lenses of the pre-Second World War era. In fact, they are looking for the uh, enemies to the east, but also to the west of Poland. Og Björn Margvist, stjórnaflokkurinn í Pólandi og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafa elda grátt silfur undarfærin ár. Það breytist vantalega ekki haldi flokkurinn áfram völdum. Nei, það gerir það alveg örgulega ekki og mögulega harnar þessi deila nái sem sagt lög og réttlæti góðri kostningu eftir mánuð, það er kannski frekar ólíklegt en það gæti líka að gæst gleymið því ekki að þessi deila hefur staðið núna undanfærin hvað 5-6 ár og hún hefur haft alls konar afleðingar þar á meðal þær að sko framkvæmdastjórn í ESB hefur farið í málaferli og Evrópudómstöllin hefur dæmt dagsektir á stjórnvöld í Pólandi þannig að þessi deila er ekki óútkljáð ennþá En hvað með stjórnar andstöðuna náði hún völdu með Donald Tusk í farabróti? Þá batna þessi samskipti vandalega. Já, þau hafa gert það kostningamáli núna undanfarnar vikur lofað því að vinda ofan af þessum breytingum sem að pólsku stjórnvöld hafa gert til dæmis á réttarfarinu í Póllandi undanfarin ár. En það er ekkert einfalt mál, það þarf að breyta lögum, það þarf mögulega að breyta stjórnarskrá, það þarf að koma öllu þessu saman í gegnum þingið. Og svo er það fórseti Póllands, Andrei Duda, sem er í rauninni, kemur í rauninni úr núverandi stjórnarflokki þessi slögum og réttlæti. Hann hefur neitunavald og hann geti allt eins kosið að standa í vegi fyrir þessum breytingum sem að borgara vettfangu vill gera á komandi árum komist þeir í stjórn. Allt þetta kemur í ljós 15. oktober þegar verður kosið í Póllandi. Takk fyrir það, Björn Málkvist. Við fjöllum nánar um komandi kosningar í Póllandi. Þetta er um heimskviður á rás eitt eftir hátegi á morgun. Ákveði var á ríkistjórnafundi í morgun að láta að meta kosti þess að ráðast í flutninga vegamikilla ríkistjórnana eins og hæstaréttar og listasafns Íslands. Tilgangurinn er meðal annars að leysa húsnæðisvanda dómstólana. Tilugurnar eru margar og nokkuð róttækar. Meta á hvort físelegt sé að hæstaréttur flyti í safnahúsið við hverfusköttu og landsréttur flyti á móti úr Kópavogi í hæstaréttarhúsið. Þá á að meta hvort listasafni Íslands gæti flutt í fyrrum húsnæði landsbankans við Austurstræti, þar sem mörg verðmætustu listaverk eftir mistara myndlistarinnar hafa prýtt vekki húsins í meira en heila öld. Einnig verði kannað hvort mögulega megi hýsa aðra menningarstarfsemi en listasafn í bankahúsinu fyrirverandi. Og svo á að kanna hvort að flytja megi hérastóm Reykjavíkur og Reykjanes hingað í sjómannaskólan við hátegsveg. Katrín Jakobsdóttur fórsetisráðið að segir tilgangin skýran. Þannig að við erum í raun og voru bara að fara að meta hagkvæmni þessa kostnað og hugsunin svo þá að leysa úr annars vegar húsnæðisþörf dómstóla og hins vegar að tryggja listasafninu glæsilegt sýningar í mig. Það er megin tilgangurinn sem við sé? Það er megin tilgangurinn og nú ætti þetta bara skýrast á haustmánuð en hvort að við metum þetta físelegan kost fyrir þessa stofnanir. En það var ekki sérstaklega nefnt þá hvert starf sem í sjómannaskólans ætti að fara nema að þeir verði bara einar á báti. En er leitaði í kappi við tíman í rústum borgarinnar Derna í Líbíu. Maður sem ekki hefur fundið fjölskyldu sína segir sorglegt að nú séu þau aðeins númer á blaði. Borgarstjóri Derna óttast að alltaf 20.000 hafi farist þegar tvær stíflur í ábrustu í óveðri á mánudag. Mikill óstöðu leiki hefur ríkt í landinu og engar viðvaranir voru gefnar út fyrir hamfarirnar en talið þeirra það hefði geta bjargað mannslífum. Too much body. Now, I'm that car, the body, I'm the car now. You can see, you can smell. Yes. No, like this, like this, come. Þessi íbúi derna sem óttast að hafa mist eigin konu sína, barn og föður í hamförunum, 
gekk með belgískum fréttamanni um borgina og sýndi afleiðingar flóðana. Hann segir að það hafi verið eins og sprenging þegar alltaf sjö metra háar öldur skullu á byggðinni. Ekki hefur spurst til þessara þrykja ástvinna hans síðan flóðið reið yfir. 11.300 hafa fundist látin, flest í borginni derna og 10.000 er saknað. Það hamlar björguna starfi að erfitt er að koma vinnuvélum eftir ónýtum vegum. 30.000 hafa mist heimili sín og er reynt að koma þeim á brott sjóleiðina. Ákveðið var á hlutafafundi ljósleðarans í dag að auka hlutafjö fyrirtæki sinn sem rúma 3 miljarða króna stemmt er á að útbúð af nýjum hlutum verði lokað og langtíma fjárfæstum sem tengjast almannahagsmunum og aðilum með reynslu og þekkingu sem nýtist ljósleðaranum sérstaklega verði búið að gera tilbúð, söluferlið hefst á nýju ári. Og hlutafafundi ljósleðarans var að ljúka rétt í þessu í kvalfyrði og þar er Benedikt Sigurðsson fréttamaðastaður er vitað hverjum verður búið að kaupa. Nei, komið sæl, nei, það er nú kannski ekki alveg ljóst á þessari stundu nákvæmlega hverju það verða sem fá bóðum að kaupa hlut í ljóslegarunum. En eins og framkemur í tilkynningu til kaupallar í dag, þá held ég að við getum flokka þennan hóp undir fag fjárfesta svo kallað. En stjórnaformaður Orkuveitur Reykjavíkur Gilvum Magnússon er mér við hlið og hann er reyndar, já, Orkuveitan er nú reyndar handa við eina hlutabrefsins í ljóslegarunum. Gilvi er... Vita að eru þið búin að gera ykkur grein fyrir því hvaða kaupendur þetta er að sem koma til greina? Já, við viljum helst laða til okkar aðela sem að geta stutt við þennan rekstur, bæði með fjármagni og ekki síður þekkingu, þannig að það væri mjög veskilegt að fá einhverja slíka inn en við höfum líka horft til aðela sem eru tengdir almannahagsmunum eins og lífurisjóðir og aðri sem er í breyðri eign. Nú er Míla í höndum fransks fyrirtækis. Munið þið leita hóana á meðal útlendinga líka? Já, það er ekkit útlöka en höfum við huga að við erum nú bara að selja þriðjung þannig að það verður nú alltaf mikill meðlu hluti í eigu Íslendinga en erlendir aðalega með sérþekkingu á þessu sviði gætu þetta verið góður fengur í hlutafáhópin. Nú spyrja kannski einhverjir þegar er verið að selja eignir sem eru þannig séð í eigu almennings, hvort að það sé kannski farið betra því að hafa opið og útbóð, kom það til álita? Já, það var alveg tvímálust eitt af því sem við skoðuðum en það fylgja því ákveðnir ókostir, það er tölvegar stíf reglugjörð um sölu á hlutafjöð til neytenda og tölur kostnaði sem maður fylgir því og þess utan það var þetta að færa góður rök fyrir því að svona rekstur sé nú kannski ekki endilega eðlilegu fjárfestingarkostur fyrir mannin á götunni. Það er betra að kaupa í gegnum verðbrauðsjóðið eða lífverðsjóðið eða aðra slíka þar sem eru sérfróðir aðalega sem geta lagt mat á svona tiltölulega flókin og erfiðan rekstur. Það var einmitt það. Við sjáum hvað setur en... Samkvæmt tilkynningu ljóslegjanasti kaupallir í dag, þá verður ráðist í þetta útbúð á næsta ári. Við kveðum hér frá Kvansvík í Kvalberi. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson. Katrín Jakobsdóttir, fórsettisáðara, hefur sent formönnum allra flokka á alþingi þrjár greinagerðir um endurskuðun á stjórnarskráni. Í greinagerðunum er lagt til að breytingar verði meðal annars gerðar á ákvæðum um auðlindir, umhverfi og eignarrétt og eftirlit dómsvalds gagvart framkvæmda og löggjafald Þá er lagt til að stjórnmála samtök og frambjóðundur geti kært ákvörðun alþingis um gildi alþingiskostninga til hæstaréttar. Katrín vonar að tilhugurnar komi af stað að nýrri umræðu um stjórnarskrár breytingar. Nokkur ólga er meðal húsvíkinga vegna áformað um að hætta flugferðum milli Húsavíkur og Reykjavíkur. Stjórnarmaður flugfélagsins Ernis segir sangirnismál að ríkið styrki þessa flugleið líkt og annað innalandsflug. Útlið þeir fyrir að áætlanur flugi flugfélagsins Ernis milli Húsavíkur og Reykjavíkur verði hættu mánaðarmót ef ekki fæst styrkur frá stjórnvöldum til að halda því áfram. Flugfélagið Ernir hefur annast flugið frá 2012 og notar alla jafna nýtjámsæta vél. 
Meðalsætan í tink hefur verið rúm 60% undanfarin ár en datt niður í tæp 50% í faraldrinu. Hún var 51% fyrstu fimm mánuði þessa árs en forsvarsmenn Ernis segja að vegna viðhalds hafi flug raskast og nýting minkað. Stjórnarmaður Ernis segir að unnið sé hörðum höndum við að leita lausna til að geta haldið fluginu áfram. Það eru margar fluglegir sem eru ríkistyrtar og, og, og það má kannski henda þið þannig fram akkur eða húsíkingar ekki að fá ríkistyrk eins og, eins og, eins og aðrir. Mm. Þannig að þetta er kannski meira sangirðismál bara upp á, upp á almenna samgungur í landinu. Í skriflegu svari frá innviðaráðunetinu til fréttastofu kemur fram að málið sé þar til skoðunar en engar ákvarðanir leiki fyrir. Ólafur segir að er til þess komið að leggja þurfi niður flugið eigi það eftir að hafa nokkur áhrif. Eðlega þurfi við að segja pólki. Þegar málið er borið undir húsvíkinga virðast þeir flestir með sömu skoðun. Þeir það bara afskaplega slæmt. Ég hef notað flugið mjög mikið, bæði til þess að fara suður svona í leikhús og annað og eins til lækninga. Ég veist það bara hræðilegt. Þetta er búið að mikil samgöngu bót fyrir okkur og við erum búin að stóla bara mikið á þetta líf, á þetta flug. Þannig að mér veist það bara verulega slæmur fréttir. Ég sé mikið þetta. Mér ekki er þetta afskaplega miður. Nú er ekkert íkja langt til akurirar. Er ekki tækt bara að keira þanga og taka flugið þáðan? Sjálfsagt var það hægt. En þegar maður er sestur við bílinn og kom inn á stað, þá getur maður alveg skirt alla leið. Eins og að milli lenda og þurfa að bera allt draslið fram og tilbaka. Nýjárshátíð Gyðinga, Rós Hashan, hefst í kvöld. Gyðingar á Íslandi halda daginn hátilegan meðal annars með mat og drykk ásamt að blása í rútshorn að aldagömlum sið. Við sólsettur fagna gyðingar um víða veröld nýju ári en þá hefst tvekja daga nýjárshátíðin Rós Hassan. Avraham Feldman, rabbíni gyðinga á Íslandi, segir að hátíðarhöldin séu talsvert frábrugðin hefðbundnum áramótafagnaði. It's not a party day, it's more of a day of reflection and thinking about what's important in life, what's really important. Samfélag gyðinga hér á landi telur tæplega 400 manns. Rabbinin segir stutt síðan samfélagið fekk viðurkenningu sem trúfélag og því eru gyðingar enn án sinagóku eða miðstöðar og bænahús. Heimili hans og fjölskyldunar þjónar nú því hlutverki og þangað koma vinir og vandamenn í kvöld til að borða saman, kveikja á kertum og fara með bænir og fagna nýju ári. Múski, eiginkona Feldman Rabbina, segir mat gegna veigamiklu hlutverki í helgiatöfnum gyðinga. Auk þess að metta sé hann einnig tákrætt. This is the head of the fish attached to the fish, so we, I'm not going to take that off. And that is because we wish each other to be like a head, to be like a leader, and not like a tail, to be um, ahead of the game, to have the, the head, the, the upper part of, the, of, of life. Algengt er að bjóða upp á fisk á nýjárshátíðinni, auk súpu og kjötrétta. Þá er hala, sem er sætt brauð með rúsinum og hunangi, órjúfanlegur hluti af helgihaldi gyðinga. Rabbinin heldur þó upp á eitt öðru fremur. Like the apple, uh, the apple crumble and the apple cake. That's, uh, I would say my favorite of the Russian Shana foods. Formaður sænska félagsins á Íslandi segir svíja konung mikinn humorista og að meiri hluti svíja vilja halda konungdæminu. Hálvöldir í dagliðin síðan konungurinn settist á valdastól. Karl Gustaf 16. var aðeins 27 ára þegar hann tók við völdum af afa sínum 15. september 1973. Hann var næstur í erðaröðinni því faðir hans hafði látist í flugslisi. Að eftir því að farfa var hann stóru og yndi alltid svo lett uppgift. Men ég er mikið takksam för det stöð ég har fått frá min kjæra familj. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og Elisa Rít, forseta frú, voru meðal þeirra sem tóku þátt í hátíðahöldum í Svíþjóð í dag í tilefni af hálfðar aldar klíningarafmælinu. According to all the polls, the monarchy has a very, very big support in Sweden. Not only the king as a person, but maybe especially Victoria, his oldest daughter, who is the crown princess. She's immensely popular in Sweden, which looks very good for the future. But I think for many people, the tradition of having a royal family is something that people appreciate. Formaður sænska félagsins á Íslandi tekur í sama streng. Það kemur alltaf upp af og til 
hvort það er ekki komin tíma til að, að taka þetta í burtu. En ég held að, að það er svo sterk trú og hafa konins fjölskylda að maður myndi sagt þetta rosalega mikið, ég var það væri ekki. En hvernig konungur er Karl Gustaf? Já, hans maðistætt konungin sem við segjum hérna í Svíþjó, hann er mjög indæl maður, hann er mjög almennlegur, eh, hann er eh, mikið humoristi og, og ég hef heyrt þeim alltaf gaman í kringum honum. Konungurinn stundaði háskólanám í Svíþjóð og gengdi herþjónustu. Þá er hann mikill náttúruunandi. Sögusegnir hafa verið um gjálífi konungsins og árið 2012 bjólistamaður til falsaðar sænskar krónur sem fóri í umferð. Í stað teksta yfir höfði konungs þar sem átti að standa Karl 16. Gústaf konungur Svíþjóðar stóð hórkarlin konungur vor. Og ertu að fylgjast með hátíðhöldunum núna um helgina? Já, heldu betur. E, það verður að sjálfsögðu horfa hérna í sjómarpunni í kvöld og, og taka smá skál fyrir því. Og svo er þetta náttúrulega bein útsending frá sænska sjómarpunni á morgun. Og við ætlum bara að klæða okkur upp og, og hérna, fá okkur prinsessu tættu og, og kaffi og fylgjast með daginn. Og svo eru þau með bein útsending varandi tónleikar hennar. Við erum bara að fara tónleikar á morgun. Þá ætlum við að líta til veðurs. Það í nótt dýfkar lægða á Grænlandshafi, skilin ganga yfir landið á morgun og fyrir að reikna suðvestan til í fyrramálið. Gengur í suðvestan strekking eða allkvassan vind með talsverðri rigningu eftir hátti en hægari og úrkomu lítið norðaustan til framöndi kvöld. Hiti á bilinu 7 til 13 stig. Hrafn Guðmundsson með yfirfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu dag að lognum íþróttafréttunum sem hún Eva Björk Benedikt stóttir færir okkur í kvöld. Úslit mjólku byggast karla í fótbolta eru á morgun. Víkingur getur þá orðið byggarmeistari í fjórða sinn í röð eða káa tryggt sér sinn fyrsta byggarmeistratitil. Glótís Perla Vikkaustóttir er nýr fyrirliði Þýskalandsmeistra Bæjinn Munnhjen. Líðið hóf leiki Þýsku úrvalstildinni í dag. Og við dregið var í umspil riðlakeppni meistaradildar kvenna í fótbolta. Nýkrindir Íslandsmeistrar Vals voru þar í pottinum. Þetta á fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá allir var yfir það sem var helst í þessu fréttatíma. Í þorpinu á vopnafyrði eru margar slýsagildrur, því víða stendur byggði nánast á Bjarg Brún með háttfall niður í fjöru. Ráðist verður í aðgerðið til að bæta öryggi eftir skelfilegt slýs í síðistu viku þegar ungkona hrapaði til bana. Pólverjar kjósa til þings eftir mánuð, haldi stjórnarflokkurinn, lög og réttlæti völdum, yrði það í fyrsta sinn síðan 1989 sem sami flokkur er í stjórn þrjúkjörtjónbili í röð. Til skoðanar er að flytja hæstarétt í safnahúsið og að landsréttur fái hús hæstaréttar. Leysa þarf húsnæðisvanda dómstólana. Nýtt ári tímatali gyðinga hefst við sólsetur í kvöld. Rabbinni gyðinga hér á landi segir hátteðahöldin snúast um innri ró og að matur leiki stórt hlutverk. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rú.ris má nálgast allar nýjumstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Og þessum fréttatíma er lokið. Verði sæl og góða helgi.